Acho que, pode, Acho que você né? deixou a bola rolando ali para falar sobre eleições e comentou que o Brasil está bem posicionado independente de quem ganhar. Mas, obviamente, se um ganhar, a gente vai ter um, um viés e se o outro, outro viés. Então, eu queria te perguntar sobre isso. O que, que vocês acham na Novos, em caso de vitória de Lula, por exemplo, tá. quais setores ou papéis vocês acham que vão surfar melhor essa, essa eventual vitória? Como é que está a cabeça de vocês? Cara, eu acho que tem um jogo mico para ser feito ali, de setorial, entendeu? Eu acho que vier o Lula, cara, eu acho que a Petrobras... Depois de um mundo de dividendo que pagou, né? Pagou muito dividendo esse ano, oh, né? Petrobras, né? Ah, enxugou ali, né? Sim. Eu acho que a Petrobras é para baixo se vier o Lula, tá? Eu acho até que, assim, nessa dinâmica de dia, a gente tem tracking diário, acompanha, tenta acompanhar a pesquisa sem viés, porque pesquisa você faz do jeito que você quiser, né? Sim. Se você quiser usar o censo de 12 anos atrás para fazer a pesquisa, né? a sociedade claramente em 12 anos mudou, né? Percentual de religião percentual de, pô, né, de escolaridade. Né? E se você... Muitas pesquisas, ah, não, vou botar consenso de dois anos atrás. Ela vai cuspir um resultado que provavelmente não é fidedigno à realidade. Então, a gente tenta, nas nossas análises, falar, obviamente, né, em cima de estudo, de, né, do que a gente acha, que é mais uma foto da realidade da sociedade brasileira atual. E tenta fazer a pesquisa em cima disso, e cortando os viés. Né? Cara, tá cabeça com cabeça. Pô, sendo bem franco, o nosso tracking até diário lá estava dando um Bolsonaro minimamente dentro da margem de erro na frente e agora inverteu um pouquinho, agora está o Lula um pouco mais na frente, mas, cara, empatado. Tá? É... Diferente do que algumas pesquisas estão dando, que é... Né, o Lula um... muito na frente. O Lula né? muito na frente. E que até me surpreende em mercado. Tá? Assim, cara, eu acho que se der Lula, a Petrobras num primeiro momento vai sofrer. No segundo eu nem sei. Talvez seja uma oportunidade de compra. Tá? Porque eu acho que a Petro foi, ficou tanto Quatro reais de novo? Forte. Não, acho que não, não, acho que não. Acho não, que não, não chega. Não, nem a Petro. Chegou pau. a 4 foi em 2015, 2015. Mas você viu quanto que a... 2016 estava, porque eu comprei. É. Mas assim, a Petro distribuiu, pô, acho que foi 13 ou 14 reais de dividendo até agora. Impressionante. Né? Esse ano. Então o preço ajustado dela era 40 e poucos, 40 e poucos reais, né? Agora ela está 30 e poucos. Né? Eu acho que pode cair aí, uns 15, 20%. Pode ser até uma oportunidade de compra. Porque como acho que a Petro. Né, é, vai ficar muito no holofote com o que aconteceu no passado. Não sei se, obviamente, pode mudar a política de preço e tudo, fazer um, uma coisa mais suave, mais social, mas, cara... Eu não né? duvidaria que caísse até mais, porque tem não. petróleo para cair junto com a recessão global, vai juntar uma coisa com a outra. Não. Aí a gente, taticamente, tem um pouco de put de petro. É de opção, porque pô, como é muito risco... Sim. Pô, mas, taticamente, a gente tem umas puts de petro para vencimento entre o primeiro e o segundo turno, entendeu? Porque, pô, é isso, né? Se as pesquisas de fato estão corretas... Sim, e... Vão antecipar. Cara, é um jogo contra o tempo, né? Assim, né? O Lula tá ali 5, 10 pontos na frente do Bolsonaro. Né? A gente entende a dinâmica, né? De que ah, o auxílio Brasil pingando na conta das pessoas, a inflação melhorando, né? a gasolina caindo. Isso são vetores que jogam a favor para o Bolsonaro fechando o gap. Sim. Né? Mas é um jogo contra o tempo. Quanto mais passa o tempo, passou 7 de setembro, e rapaz, o efeito não foi tão grande. Né? Cara, é um jogo contra o tempo. Então, assim, eu acho que o mercado deveria ficar um pouco mais claro que o cenário pode ser Lula. Tá? É... De novo, mas eleição tudo pode acontecer. Né? É. Né? Agora, em caso de vitória do Bolsonaro, falei sobre o Lula aqui, quais setores ou ações se beneficiariam na sua visão aí? <risos> eu acho que é o contrário. Assim, é... Se achar que vai dar Bolsonaro, acho que dá para comprar Banco do Brasil. Acho que dá para comprar a própria Petro. Tá? É, se achar que o Lula, acho que tem que vender Banco do Brasil e Petro. Tá? É, das outras, assim, mais domésticas, se cair, eu acho que é a oportunidade de compra. Por valuation. Falar assim, cara, vai vir coisa muito boa, preço bom. Entendeu? Então, assim, se por acaso o mercado cair 10%, 15% porque foi Lula, eu acho que é a oportunidade de compra. Aí varejo, foi... construtora, tudo. É, a construtora é mais arriscada. <risos> É, a construtora é mais... Vai ter que ter uma opinião muito firme sobre o juro. Né? Perfeito. É. Acho que a, o setor de construção passou por afrouxamento super interessante. Até que acho que fizeram preço nas ações. Né? Ah, Sim. Do percentual para ser financiado, os anos que você pode financiar. Isso tudo, acho que quando você blota nas empresas, gera bastante valor. Acho que as empresas responderam a isso, andaram recentemente bastante. Tá? A gente até chegou a olhar, não pegou, infelizmente, mas pô, a gente chegou a... 
a pensar em fazer uma alocação, mas é um setor bem arisco. Né? Mas sim, eu acho que assim, nesse primeiro momento, não precisa inventar muito a roda, não. Assim, é comprar empresas que têm longo histórico e que vão estar a preços bons. Entendeu? Empresas dessas grandes mesmo. Né? Comprar uma Renner, comprar um Grupo Soma, que se entregar a Ering, né? que é um desafio grande, mais micro ali. Pô, eu acho que a ação reprecifica bem. É... Acho que da Eletrobras, não tem como desprivatizar a Eletrobras. Pô, né? Pô, foi feito agora. É... Não tem como, assim, ou vou pagar um preço muito alto por isso. A único não. jeito que eu vejo é que como o governo ainda tem 45% das ações, se ele comprar aí uns 10%, 11%, ele passaria a ter de novo 50%. Mas aí ele triga um poison pill que, pô, tem um preço altíssimo, né, de prêmio. Ah, ele trigaria é. o poison pill, é, é verdade. Então, assim, pô, não vai fazer, entendeu? Assim, é difícil fazer. Não. É muito radical fazer. Agora o pessoal está é, me não. fuzilando com os olhos ali, o pessoal no, no podcast está me fuzilando com os ouvidos para perguntar para você, hum. o que, que é melhor para o Brasil? Lula ou Bolsonaro? Pode ficar em cima do muro se quiser, mas você não vai ficar não. <risos> eu fujo disso, né? A Mari tá rindo ali. Assim, é... Eu acho que é difícil se posicionar. Assim, é... é difícil. Tá, assim, eu te confesso que até no meu próprio voto pessoal eu tenho dúvida. Tá? Assim, é... Porque, né? por exemplo, eu acho que o voto escondido eventualmente pode ser no Lula. Né? Porque fica muito essa bandeira de pô, o cara é ladrão, o cara é ladrão, o cara é ladrão. Muitas vezes pode falar, cara, eu acho que o Lula pode ser melhor. Mas pô, eu vou votar num cara que é ladrão e que as pessoas julgam que é ladrão? Pô, então, de repente, o voto escondido, que é o que tanto é falado aí, né? Pergunta qual é o vizinho vai votar, não pergunta... Entendi, qual... entendi. Pô, eu acho que o voto escondido provavelmente pode ser mais para o Lula do que para o Bolsonaro, tá? É... Obviamente, o Bolsonaro também tem um pouco, porque ele foi muito radical na, na forma como ele se colocou, né? Do jeito mais bronco dele, tá? É... É... Por exemplo, a migração do Ciro, né? Para onde os eleitores do Ciro migram? É por ideologia, a gente acha que é para o Lula, né? Ah, ele disse que Mas, por exemplo, o táxi que eu peguei ontem, o cara falou, cara, eu vou votar no Ciro e depois eu vou votar no Bolsonaro, cara. Pô, porque eu não vou votar em. Pô, quem. Eles estão entrando no um embate forte também agora. É, né? o Ciro mesmo é capaz de não se posicionar, né? Ficar, ir para Paris, como, como ele fez <risos> da outra vez. Então, assim, cara, acho difícil, tá? Eu, eu acho que para mercado, tá? Eu acho que é melhor o Bolsonaro. Tá? Mas. Tem muita gente muito boa que discorda de mim nisso, tá? Eu acho que isso é de longe ser um consenso. Eu acho que o gringo, ele tende a preferir o Lula, tá? É... Por acho ser um gringo... cara mais ameno. Então, acho que para fluxo, para o gringo investir no país, eu acho que ele, ele tende a preferir o Lula, tá? É porque o Bolsonaro se coloca né, muito radical né, nas colocações até de relacionamentos né, entre países, né? Mas eu acho que economicamente é melhor o Bolsonaro. Tá? Agora, isso é uma, isso é uma, uma parte da, do que deve ser o voto das pessoas. Né? Então, Posso fazer uma pergunta aqui para os três? Claro. No mundo ideal, fora de quem está disputando a presidência hoje, qual que seriam as características de um bom presidente visando mercado? Hum. As características... E esse cara, dentro ou fora da política, ele existe? Ah, pô, se fosse esse cara aqui, eu ia ficar satisfeito, sei lá. Essa pergunta é boa, assim, e, de novo, também não tem verdade, né, assim, dono da verdade. Cara, por exemplo, eu acho que a população queria uma terceira via, né, de uma forma geral, pô, né, um percentual muito grande da população queria uma terceira via. E a classe política não deixou viabilizar uma terceira via, porque, pô, acho que a alternativa ia acabar tendo. A gente, pô, Sim. disponível, sempre tem, né. Quando vai trocar um presidente de uma empresa, um diretor, não sempre tem. Independente da empresa estar tá quase quebrando ou o olho do furacão. Pô, ainda mais para um país, né? acho que tinha essa possibilidade. Acho que a classe política, que tem sempre muito interesse em se perpetuar no poder, pô, ela não, não deu a chance de viabilizar uma terceira via factível, que ganhasse o momento. Eu acho que o Brasil ele é uma população, uma sociedade mais de centro. Tá? É, na, o Brasil que é a gente boa, que todo mundo gosta, né, que tem um futebol legal, mas tipo, eu acho que essa é, é uma característica do, da grande maioria do nosso povo. Né? Esse jogo do antagonismo, né, de pô, um contra o outro, muito nos extremos, só favorece quem está fazendo esse jogo dos extremos. 
entendeu? Então, acho que alguém mais de centro, pô, eu acho que seria bom, assim, alguém que se posicionasse né, de forma mais neutra, né, mais, mais centro mesmo, pô, eu acho que seria muito saudável para o Brasil, tá? Agora, cara, não dá para falar, cara, a gente está vendo isso, é um, é, um, é um efeito global, né? Esse negócio de extremo direita e esquerda, né? Você vê o que acontece na Itália, você vê o que acontece nos Estados Unidos, né? Está acontecendo no mundo todo aqui também. É. Eu acho que uma figura nova realmente é o, seria o mais convincente para o mercado que seria... Acho que seria muito bom. É, né? Eu acho que muita gente fala sobre isso, né, cara? A tablet, né? A tablet, não. A tablet desse... Ah, desse era, era, não era estético. Né? Meio que decepcionou, é. muita gente cara, falando que decepcionou. Eu acho que é um é, jogo assim, é. a, a Tablet é a PMDB, né? Assim, é. Tem um jogo, cara, tem um, uma divisão de fundo partidário gigantesca. Inclusive, né, pô, por o PMDB é muito melhor ele eleger o legislativo em grande quantidade do que ter um candidato forte à presidência. Sim. Então, tem até a questão ali de se for mulher, né, a distribuição né, fica menos... Né, pô, eu acho... Eu acho que teve um jogo político ali, tá? De decisão do PMDB. Né? Não é uma candidata forte à presidência. Né? Não. Foi Bom. opção. Bom, Fala. mas a pergunta era quais as características do presidente, né? Então, eu acredito que o presidente brasileiro, ele deveria pensar nos próximos quatro anos, na minha visão. Tá? Primeira coisa, pensar uma reforma e não reformas como estão fazendo por aí da Previdência, etc. Mas é uma reforma tributária e uma administrativa. Sim. Uma tributária que reduzisse realmente o, os gastos das empresas principalmente. Tá? Eu acredito que isso seria uma coisa muito boa e muito saudável, mas que também não onerasse tanto as né, as pessoas e tudo isso. Eu você sei que é com difícil... taxar dividendo? Taxar dividendo, você concorda? Não, não concordo com taxar dividendo por questões pessoais. Tá? Por Brasil, por país, talvez fosse uma boa ideia. Eu, assim, eu não acredito. Eu, é, por mim, eu perderia bastante dinheiro por causa das minhas posições e ações, até por dividendos que eu tiro das próprias empresas que eu tenho, mas é, eu não acredito que isso vá acabar retornando para a população também. Eu acredito que isso só vai ser uma forma de você aumentar a arrecadação e aí você aumenta a arrecadação e aí você empurra com a barriga os problemas do Brasil. Você empurra com a barriga o, as reformas que tem que fazer, que é isso que o Brasil vem fazendo desde a época do Vargas, para não falarem que eu estou sendo partidário. Tá? Então, você tinha lá um, uma carga tributária de 10%, 12% em 1930 e pouco. Hoje você tem uma carga tributária de 30 e poucos por cento porque foram criados dos impostos novos, ao invés de conter gastos, ao invés de diminuir gastos. Então, eu não sou a favor de criar um novo imposto antes de resolver toda a casa. Na hora que resolver toda a casa, aí sim você pode criar esses impostos novos. Mas, voltando aqui, eu acho que tem que fazer essa reforma tributária, acho que deveria ter uma reforma administrativa, o, o novo presidente ele deveria pensar nisso. O novo presidente deveria ter um bom trâmite ali dentro com a Câmara e com o Senado para conseguir aprovar tudo isso. E acredito também que depois de seis anos que cresce salário mínimo de acordo com a inflação, seria ideal que o salário mínimo começasse a crescer um pouco mais do que a inflação, até porque o Brasil teve ganho de produtividade nesse período também. Então você precisaria compensar isso também. Aí quando você vai botar isso no todo, hum. você vai ver que aí tem propostas algumas do Lula, tem algumas propostas do Ciro, tem algumas propostas do Bolsonaro. Então quer dizer, o ideal seria você conseguir pegar a qualidade de todos. É. Só que não existe essa pessoa personificada em não. uma só. Nas e, as, também, não. e às vezes uma pessoa só também não conseguiria, porque também hum. depende dos sim, outros, sim. depende da Câmara e do Senado. É. Então essa é a grande dificuldade de uma eleição, né? Essa eu acho que é a grande dificuldade da eleição.